ഹലോ മക്കൾസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വിദാന്തുവിൻ്റെ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം മാം വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോർഫോളജി ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സ്റ്റെം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രുതി വേദാന്തുവിലെ നിങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ ടീച്ചറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ക്യു ആർ കോഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വെൽക്കം കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് സ്റ്റെം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആയിരുന്നു സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം ഏരിയൽ സ്റ്റെമുണ്ട് സബ് ഏരിയൽ സ്റ്റെമുണ്ട് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമുണ്ട് ഏരിയൽ സ്റ്റെമിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റെമിൽ നമുക്ക് നോട്ട്സും ഇൻ്റർ നോട്ട്സും കാണും പിന്നെ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഷൂട്ട് അപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റമുണ്ട് അവരാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിവിഷൻ നടത്തുന്നത് അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷനാണ് കണ്ടക്ഷൻ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ മിനറൽസ് ആൻഡ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ അതിനായിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്താ പറയുക അപ്പാരറ്റസ് ആണ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ കൂടിയാണ് ഇവർ കണ്ടക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് സൈലവും ഫ്ലോയും ഉണ്ട് അല്ലേ കണ്ടക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വേറെ എന്താണ് അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും പ്ലാന്റിന് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സ്റ്റെമ്മ് മോഡിഫൈഡ് ആവും പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പല രീതിയിൽ സ്റ്റെമ്മ് മോഡിഫൈഡ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം പല ടൈപ്പുള്ള സ്റ്റെമ്മ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സബ് ഏരിയൽ ഏരിയൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഓരോന്നിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും മാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ സെഷൻ അപ്പം കഴിഞ്ഞ സെഷൻ കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ കിട്ടും പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് റൂട്ടും അതിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ലീഫും അതിന് മോഡിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ ആയിട്ടും റൂട്ടിൻ്റെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റെമ്മിനെ കുറിച്ചെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി പ്ലാന്റിൻ്റെ ഏരിയൽ പാർട്ടിൽ എന്താ പറയുക പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കിച്ചൺ ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലീഫാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലീഫിൻ്റെ കിച്ചൺ ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് അല്ലേ ഇവിടെയാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിച്ചൺ എന്ന് പറയുക അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ലീഫിനെ കിച്ചൺ ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മെയിൻലി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ലീഫ് ലീഫിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ സ്റ്റെമ്മിനും റൂട്ടിനും ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലീഫിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ എന്താണ് ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് ലീഫ് പെർഫോം ചെയ്യും ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീവ്സ് അത് ചില സ്ട്രക്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പിന്നെ ആണ് ലീഫിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സെഷനിലേക്ക് പോകാം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാവരും എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കും പെന്നും ഇല്ലേ നോട്ട് ബുക്ക് ആൻഡ് പെൻ എല്ലാവരും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതൊന്നും മിസ്സാക്കാണ്ടിരിക്കുക എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് പെന്ന് പിന്നെ ഹൈലൈറ്റേഴ്സ് അത്യാവശ്യം പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാം എടുത്തു നോക്കുക ഇതൊക
അങ്ങനെയാണ് അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ലീഫായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ലീഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആക്രോ പെറ്റൽ ഓർഡറിലാണ് ആക്രോ പെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ആക്രോ പെറ്റലും ബേസി പെറ്റലും ആക്രോ പെറ്റൽ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഫ്ല ഈ ഇലകളൊക്കെ ആദ്യം ആദ്യം വന്നിട്ട് ചെറിയ ഇലകളൊക്കെ താഴോട്ട് വരുന്നതിനെയാണോ നമ്മൾ ആക്രോ പെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് അതായത് നമ്മൾ ഇത് എന്താ പറയുക ഇൻഫ്ലോറസൻസിൽ ഇത് ശരിക്കും പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ശരിക്കും എല്ലാ പ്ലാൻസിലും അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പ്ലാൻസിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വലിയൊരു ഇല അതിൻ്റെ താഴെ 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 കുഞ്ഞലകൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ശരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ ഇവർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ദ ആർ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കാരണം ലീഫിനകത്ത് മീസോഫിൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽസ് ഉണ്ട് ഈ മീസോഫിൽ സെൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മൾ അനാറ്റമി ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇവർ പാരൻറ്റ് കൈമാറ്റ സെൽസ് ആണ് ഈ മീസോഫിൽ സെൽസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പാലിസൈഡ് പാരൻറ്റ് കൈമ ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി പാരൻറ്റ് കൈമ അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽസ് ഉണ്ട് ഇവർ രണ്ടു പേരും ഇവർ എന്ത് പറ്റുക ഇവരുടെ ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെൻറ്റ് ഇവരിൽ ധാരാളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവർ എന്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇവർ നടത്തും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ക്ലോറോഫിൽ ഇവരിലുള്ളത് എവിടെയാണ് ഓരോ പാലിസൈഡിൽ സെല്ലോ സ്പോഞ്ചി സെല്ലിലോ ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ളത് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്നകത്താണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിഡിനകത്താണ് ഇതുള്ളത് അപ്പോൾ ശരിക്കും സൈറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓവറോൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ലീഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ ലീഫിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് സ്റ്റെം ഇതാണ് ലീഫിൻ്റെ ബേസ് ഇതാണ് ലീഫിൻ്റെ ആക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പീറ്റിയോൾ പീറ്റിയോൾ ഓഫ് ദ ലീഫ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരു സ്റ്റെം ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെമ്മിനകത്ത് നോഡുണ്ട് നോഡിൻ്റെ അവിടെ ആക്സിലറി ബഡ് ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ലീഫിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ബേസ് ഓഫ് ദ ലീഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പീറ്റിയോൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും ലീഫിൻ്റെ തണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദ ലീഫ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദ ലീഫ് ആണ് നമ്മുടെ പീറ്റിയോൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ലീഫ് ബേസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഉള്ള ഈ വലിയ എന്താ പറയുക ലീഫിൻ്റെ ശരിക്കും ഇലയുടെ ആ മൊത്തം ഭയങ്കര സർഫസ് ഏരിയ കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ലീഫ് ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയും ആ ലീഫ് ബ്ലേഡിന് വേറെയും ഒരു പേരുണ്ട് നമ്മൾ അതിന് ലീഫ് ലാമിന എന്നും കൂടെ പറയാം ഇതിനുള്ള വേറെ ഒരു പേരാണ് ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഇച്ചിരിയും കൂടെ മുകളിലോട്ട് മാം ആക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ലീഫ് ഇതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് ലീഫ് ബ്ലേഡിന് ലീഫ് ലാമിന എന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറയാം ലാമിന ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ഈ ലീഫ് ലാമിനയ്ക്കകത്ത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിഡ് റിബ് ഉണ്ട് അത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വെയിന് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ മിഡ് റിബ് എന്ന് പറയും നടുക്കിൽ കൂടെ പോകുന്നത് അതാണ് ലീഫിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ വെയിൻസ് ഉണ്ട് ആ വെയിൻസ് ഓരോന്നിനും ചെറിയ ചെറിയ വെന്യൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെയിൻലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് വെന്യൂൾസ് എന്നും പറയാം വെയിൻലെറ്റ്സ് എന്നും പറയാം അല്ലേ അങ്ങനെ അവരൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ അറ്റത്തുള്ള ലീഫിൻ്റെ ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അറ്റം ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ അരികിനെ ലീഫിൻ്റെ അരികിനെ നമ്മൾ മാർജിൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ ലീഫിൻ്റെ ടിപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു സാധാരണ ലീഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ആക്സലുണ്ട് ലീഫ് ബേസ് ഉണ്ട് പീറ്റിയോളുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ലീഫ് ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് ലീഫ് മാർജിൻ ഉണ്ട് മിഡ്രിപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഓരോ ലീഫ് എല്ലാ ലീഫിലും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല കാണപ്പെടുന്നത് പല ലീഫിലും പല രീതിയിലായിരിക്കും ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണപ്പെടുക അപ്പം ഈ വെയിൻസും വെയിൻലെറ്റ്സും എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലീഫിനെ രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് തിരിക്കാം അപ്പം ഈ വെയിൻസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ലീഫിലെ വെയിൻസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ വിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ
അതൊരു ഫുൾ നെറ്റ്വർക്ക് ആയി വരും ഒരു ഫുൾ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ടാണ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെട്ടിക്യുലേറ്റ് റെട്ടിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ അല്ലെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെട്ടിക്യുലേറ്റ് വിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ മോണക്കോട്ടിൽ എല്ലാ മോണക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ അരി അതായത് ഗോതമ്പ് മെയ്സ് കോണ് അതിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാരലൽ വിനേഷനാണ് കാരാൻ പറ്റുക അവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈ മിഡ്രിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവിടെ റെട്ടിക്യൂൾസ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാ വെയിൻലെറ്റ്സും ഇങ്ങനെ പാരലൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇല്ലേ ഇഞ്ചിയുടെ ഇല അതുപോലെ മഞ്ഞളുടെ ഇല ഒക്കെ എടുത്തു പോയാലും നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ പാറ്റേൺ കാണാൻ പറ്റും തെങ്ങോലയൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പാരലൽ ആയിട്ട് എല്ലാ വെയിൻസും റൺ ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാരലൽ വിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലീഫിൻ്റെ ഒരു പെക്യുലിയർ ഫീച്ചറാണ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ലീഫ് എന്തിനാണ് മോഡിഫൈഡ് ആവുന്നത് ലീഫ് ശരിക്കും മോഡിഫൈഡ് ആവുന്നത് അഗെയിൻ പ്ലാന്റിന് പല സപ്പോർട്ടും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ലീഫിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ലീഫ് ടെൻഡ്രിൽ ടെൻഡ്രിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പയർ വർഗ്ഗങ്ങളിലാണ് എല്ലാ പീസിലും നമുക്ക് ഈ ടെൻഡ്രിൽസ് കാണാൻ പറ്റും ടെൻഡ്രിൽസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അല്ലേ അവരെ ഓരോ സർഫസിലും അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കാരണം നമുക്കറിയാം പീ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റെം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓരോ സർഫസിലും ക്ലൈമ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്റ്റെമ്മിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലീഫ് ഇപ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവിടെ ഈ നോഡിൽ നിന്ന് ഒരു ടെൻഡ്രിൽ വരും അങ്ങനെ 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 അവർ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി പോയി ലീഫിന് പകരം ചിലപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ചില പ്ലാന്റ്സിൽ ഈ ലീഫ് ഇല്ലേ ലീഫിൻ്റെ അറ്റത്തു നിന്ന് തന്നെ ഒരു ടെൻഡ്രിൽ വരും അങ്ങനെ വരുന്ന സ്പീഷീസും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ലീഫ് ടെൻഡ്രിൽ പിന്നെ സ്പൈൻസ് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റെമ്മ് പഠിച്ചപ്പോഴും മാം കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഈ ക്യാക്ടസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ക്യാക്ടൈ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാക്ടസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പൻഷ്യ ഒപ്പൻഷ്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡിസേർട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അവർ സെറോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അവർക്ക് എല്ലാ എൻവറോൺമെൻറ്റിൽ ഒന്നും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീംലി ഡ്രൈ ക്ലൈമറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അവരുടെ ലീഫ് ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നമുക്കറിയാം ലീഫ് വിടർന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക ലീഫിൻ്റെ സർഫസിൽ സ്റ്റൊമാറ്റോ ഉണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റൊമാറ്റോയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ലോസ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സ്റ്റൊമാറ്റോയിൽ കൂടെ വാട്ടർ വാട്ടർ വേപ്പർ ആയിട്ട് പ്ലാന്റ്സ് പുറത്ത് വിടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ അപ്പം ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദിസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ട്രാൻസ്പിരേറ്ററി ലോസ് ട്രാൻസ്പിരേഷനിൽ കൂടിയുള്ള ആ ഒരു ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്താ പറയുക നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ്പിരേഷനൽ ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലീഫ് ഈ ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ് ആയ ഒപ്പൻഷ്യലൊക്കെയുള്ള ലീഫ് അവരുടെ സ്റ്റെമ്മ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഫില്ലോക്ലൈഡ് ആയി മാറും അപ്പോൾ ലീഫ് ഒരു സ്പൈൻ പോലെ കുഞ്ഞി 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 ക്യാക്ടസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൈൻ പോലെ അത് ശരിക്കും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള മുള്ളൊന്നും പോലത്തെ അല്ല ഒരു സ്പൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെരി ടൈനി സ്ട്രക്ചർ ആയി അവർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവും അപ്പം എന്ത് പറ്റും ലീഫ് ഫോട്ടോസെന്തസിസ് നടത്തില്ല സ്റ്റെം ആണ് ഇവരിൽ ഫോട്ടോസെന്തസിസ് നടത്തുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റെം ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റൻ സ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ സ്ട്രക്ചറോ ആയി മാറും ഒപ്പൻഷ്യൽ ഇത് കാണാം യൂഫോറിയലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മോഡിഫിക്കേഷൻ കാണാം കാരണം ഇവർക്ക് വാട്ടർ ഒട്ടും കളയാൻ പറ്റില്ല ഇവർക്ക് വെള്ളം ഒത്തിരി സേവ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് ലീവ്സ് നമ്മൾ ഇന്നലെ അത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു സ്റ്റെം ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അനിയൻ ഗാർലിക് അവരൊക്കെ ഫ്ലഷി സ്കെയിൽ ലീവ്സ് ഫോം ചെയ്യും ഫ്ലഷി സ്കെയിൽ ലീവ്സ് അതായത് അവരിൽ സ്റ്റെം റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിസ്കായി മാറും ബാക്കി ലീവ്സ് ഒക്കെ കൂടെ മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ട് ചില ലീവ്സ് മറ്റേ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ആയിട്ട് പോവും സ്റ്റെം പോലെ പോവും ബാക്കിയുള്ള ലീവ്സ് ഈ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്ലഷി സ്കെയിൽ ലീവ്സ് ആയിട്ടും മോഡിഫൈഡ് ആവും ഉള്ളി അതിൻ്റെ നല്ല
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കോൺസെപ്റ്റ്സിൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലീഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി നോക്കും പിന്നെ വിനേഷൻ മാം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അതുപോലെ നമ്മൾ ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീഫ് നോക്കും സിമ്പിൾ ലീഫ് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് എന്താണ് പിന്നെ ലീഫിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിലോ ടാക്സി ലീഫ് ഓരോ ഏത് രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിലോ ടാക്സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പിന്നെ ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഓൾറെഡി രണ്ട് കാര്യം മാം നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബാക്കി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ലീഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓൾറെഡി മാം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരു ലീഫ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് നോട്ട്സിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെവലപ്ഡ് ആവുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷൂട്ട് എങ്കിൽ ആ ന്യൂട്ടിൻ്റെ നോടിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ബഡ് പോലെ ഫോം ചെയ്യും അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദ ലീഫ് ഫോം ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പി ടി ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പി ടി ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ അടിഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ലീഫ് ബേസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നടുവിൽ കൂടെയുള്ള ഈ ഒരു മാർജിന് ഈ ഒരു വരയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും മിഡ് റിബ് ഓഫ് ദ ലീഫ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഈ അറ്റത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലീഫ് ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പെക്സ് അങ്ങനെ പറയാം പിന്നെ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് വെയിൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ലീഫിനകത്ത് വെയിൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ വെയിൻസിനും ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് വെയിൻലെറ്റ്സും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ വെയിൻസ് എന്ന് പറയും ഈ കുഞ്ഞി ബ്രാഞ്ചസിനെ നമ്മൾ വെയിൻലെറ്റ്സ് എന്നും പറയും അല്ലേ പിന്നെ ഈ ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ ലീഫ് ബേസ് വെയിൻസ് വെയിൻലെറ്റ്സ് ഇവരെല്ലാത്തിനെയും കൂടെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലീഫ് ബ്ലേഡ് വേറൊരു പേരാണ് ലാമിന ലീഫ് ബ്ലേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഫ് ലാമിന അങ്ങനെ പറയും പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പേരുന്ന പേരാണ് ലീഫ് മാർജിൻ മാർജിൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലീഫിൻ്റെ ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓൾറെഡി മാം ഇത് നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ വിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് യുനോ വെയിൻസ് ഇൻ ദ ലീഫാണ് നമുക്കറിയാം ഡൈക്കോട്ട്സിലാണെങ്കിൽ റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വിനേഷനാണ് അല്ലേ ഓൾ ഡൈക്കോട്ട്സ് അവരെല്ലാത്തിലും റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വിനേഷനാണ് അതായത് ഓരോ വെയിൻസും പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോം ചെയ്യും ഓരോ വെയിൻലെറ്റ്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അവർ എൻറ്റയർ ലീഫ് സർഫസിൽ അവരിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവും ഹൈബിസ്കസും ക്യൂക്യൂംബറും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പിന്നെ പാരലൽ വിനേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ മോണോകോട്ട്സിലും ഇങ്ങനത്തെ ലീഫാണ് കാണാൻ പറ്റുക അതായത് നമ്മളിപ്പം തെങ്ങോല എടുത്ത് നോക്കിയാലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മിഡ് റിംത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊന്നും വരാൻ ചില ലീവ്സിലൊന്നും ഇല്ല ചില ലീവ്സിൽ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അതിനെ വരവരയായിട്ട് അവർ പാരലൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ റൺ ചെയ്യും അതിനെയാണ് പാരലൽ വിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ബാംബു ബനാന ഒക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ലീഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും വിനേഷനും ഓൾറെഡി മാം പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഫിലോ ടാക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടാക്സോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓർഗനൈസ് എന്താ പറയുക ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിനെ നമ്മൾ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഫില്ലോ ടാക്സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ലാസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ മാം പറഞ്ഞു അത് ലീഫിനെ കുറിച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ ഫില്ലിന് എവിടെ കേട്ടാലും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അത് ലീഫിനെ കുറിച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ടാക്സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ലീഫ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അപ്പം ഫിലോ ടാക്സി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലീവ്സ് റൈറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഓൺ ദ സ്റ്റെം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഓൺ ദ സ്റ്റെം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫില്ലോ ടാക്സി എന്ന് പറയുന്നത് പല പ്ലാൻസിലും നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ
ആദ്യത്തെ ലീഫ് വലത്തോട്ട് രണ്ടാമത്തെ ലീഫ് ഇടത്തോട്ട് മൂന്നാമത്തെ ലീഫ് വലത്തോട്ട് നാലാമത്തെ ലീഫ് ഇടത്തോട്ട് അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് മേലേയും താഴെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യും അതിനെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് സൺഫ്ലവർ മസ്റ്റഡിൽ റോസിലൊക്കെ ഇത് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ വരുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫിലോടാക്സി ഓപ്പോസിറ്റ് ഫിലോടാക്സി കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റെം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ലീഫ് 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 ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫിലോടാക്സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മേപ്പിൾ ഗുവാവ കാലോട്രോപ്പിക്സ് നമ്മുടെ പേരക്കാമാരെയൊക്കെ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ മേപ്പിൾ ട്രീസ് ഇല്ലേ എല്ലാമൊക്കെ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് ഇല ഈ രണ്ട് ഇല ഉണ്ടാകും ഒരു നോടിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇല രണ്ട് വശത്തേക്ക് വരും പക്ഷേ അവർ രണ്ടുപേരും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും പോകുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് വേൾഡ് ഫിലോടാക്സി ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പേരെ കണ്ടു ഇവിടെ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നോഡിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു നാലഞ്ച് പേര് വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും കുറേ ലീവ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അങ്ങനെ കണ്ടോ ഓരോ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഓരോ എന്താ പറയുക ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഓരോരോ എല്ല ഓരോ നോഡിൽ നിന്നും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വേൾഡ് ഫിലോടാക്സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നേരിയം അൽസ്റ്റോണിയം നേരിയം അൽസ്റ്റോണിയം എക്സാമ്പിൾ അല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈറൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓപ്പോസിറ്റ് ഫിലോടാക്സി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ വേൾഡ് ഫിലോടാക്സി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ ഇലയാണ് കേട്ടോ വേൾഡ് ഫിലോടാക്സിയിൽ ഓരോ ഇലയും ഓരോ ഡിറക്ഷനിലേക്ക് ആ നോഡിൻ്റെ ചുറ്റിനും അങ്ങനെ അറേഞ്ച്ഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീഫാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീഫ് ഇവിടെ വരുന്നത് സിമ്പിൾ ലീഫും ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ലീഫും ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ലീഫാണ് സിമ്പിൾ ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ബഡിനകത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബഡിനകത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഒരു മിഡ് റിബ് വെയിൻസ് വെയിൻലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഒരു ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും അതിനെയാണ് സിമ്പിൾ ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ കോമ്പൗണ്ട് ലീഫിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലീഫ് ബ്ലേഡ് ഡിവൈഡഡ് ആവും ഇവിടെ ലീഫ് ബ്ലേഡിൽ ഒരു ഡിവിഷൻ ഇല്ല നോ ഡിവിഷൻ ഇൻ ലീഫ് ബ്ലേഡ് അല്ലേ ലീഫ് ബ്ലേഡ് അനങ്ങാണ്ട് എന്താ പറയുക ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ടാണ് ചെറിയൊരു ഇവിടെ വളവും തിരിവൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഇങ്ങനൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ലീഫ് ബ്ലേഡിൽ ഒരു ഡിവിഷൻ ഒരു ഇൻസിഷൻ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡിവിഷൻ ഇൻ ലീഫ് ബ്ലേഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എൻറ്റയർ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യേണ്ട ലീഫ് ബ്ലേഡ് ഡിവൈഡഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 ഡിവൈഡഡ് ആയില്ലേ അപ്പം അത് ഓരോ ലീഫ്ലെറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ലീഫ്ലെറ്റ്സ് ഓരോ ലീഫ്ലെറ്റ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ഒരു ഒരേ ഒരു ഒരേ ലീഫ് ബ്ലേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഫ് ലാമിന ചെറിയ 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 ലീഫ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ലീഫും കോമ്പൗണ്ട് ലീഫും മനസ്സിലായില്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ പിന്നെ കോമ്പൗണ്ട് ലീഫിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് തരമുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിന് സിലബസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ എക്സാമ്പിൾ പിന്ന ഒരു പിന്ന പോലെ പിന്ന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേൺസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് അല്ലേ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നീമ് ടാർമറിൻ്റ് കറി ലീവ്സ് കറിവേപ്പില്ല ആര്യവേപ്പ് പുളിയുടെ ഇല അതിനൊക്കെ അതൊക്കെ പിന്നേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫാണ് അപ്പം അതെന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇത് സ്റ്റെം ഉണ്ടാവും സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ അവിടെ നോഡ് ഉണ്ട് നോഡിൻ്റെ അടുത്ത് ആക്സിലറി ബഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആക്സിലറി ബഡ് ഉണ്ട് ആക്സിലറി ബഡിൽ നിന്നാണ
പാൽമേറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോ ലീഫ്ലെറ്റും സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു ഈ റാച്ചസിന്റെ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അല്ലെ ഓരോ ലീഫ്ലെറ്റും സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ പാൽമേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ പാമ്പ് പോലെ നമ്മുടെ കൈ എങ്ങനാ നമ്മുടെ കൈ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈപ്പത്തിക്കകത്തോട്ട് എല്ലാ ഫിംഗേഴ്സും ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കല്ലേ അല്ലെ അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ പാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പാം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ലീഫിലും ഇവിടെ സ്റ്റെം ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് നോഡാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആക്സിലറി ബഡ് ഉണ്ട് ഈ നോഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡഡ് ആവും വൺ നമ്മുടെ റബ്ബർ റബ്ബറിൻ്റെ ഒക്കെ ഇല അതിനൊക്കെ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും കോട്ടൻ്റെ ഇല അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് റബ്ബർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇല കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് പല ലീഫ്ലെറ്റ്സ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ആവും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എത്ര വേണമെങ്കിലും അത് പല അത് ഏത് പ്ലാന്റ് ആണോ അതനുസരിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം കണ്ടു ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ലീഫും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ടിൽ നോക്ക് വൺ ടു ത്രീ പല ലെയർ ആയിട്ടാണ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ കുറേ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഇവർ ഓരോരോ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്ക് അവിടെ ഓരോരോ സെറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും കൂടെ നമ്മുടെ കൈയുടെ പാ കൈപ്പത്തിക്കകത്ത് പല നമ്മുടെ വിരലുകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരേ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ലീഫ്ലെറ്റ്സും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പാൽമേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഹെംപ് ഹെംപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചണം ചണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ജ്യൂട്ട് ബാഗ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാനും ചണത്തിൻ്റെ ഇത് ഫൈബർ ഒക്കെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഓക്സാലിസ് ഓക്സാലിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുളിയരിഷോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് പ്ലാന്റിന് പറയുന്ന പേര് മലയാളത്തിൽ സിൽക്ക് കോട്ടൺ നമുക്കറിയാം അല്ലേ കോട്ടൺ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ റബ്ബർ ട്രീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇലകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലീവ്സ് ലീഫിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് മാം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് എന്താണ് പിന്നേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് എന്താണ് പാൽമേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് എന്താണ് പിന്നെ ലീഫിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ലീഫുകൾ സ്പൈൻ ഫോം ചെയ്യും ബാർബറി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റിലും കണ്ടോ ഇവിടെ കുറച്ച് ലീഫ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലീഫ് ഫോം ലീഫിന് പകരം ഇവിടെ കണ്ടോ അടുത്ത ലീഫ് ഇവിടെ രണ്ട് ലീഫ് വന്നു മൂന്നാമത്തെ ലീഫ് വരേണ്ടതിന് പകരം അവിടെ ഏതൊരു തോണായി മാറി ബാർബറി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റിൽ അത് കാണപ്പെടും ശരിക്കും ഇത് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ ബാർബറിയിലൊക്കെ ഇത് ശരിക്കും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ പിന്നെ വേറൊരു ഫങ്ഷൻ ടു റെഡ്യൂസ് വാട്ടർ ലോസ് ത്രൂ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ ട്രാൻസ്പിരേഷനിൽ കൂടി ഇപ്പം ഇത് വിടർന്ന് വലിയ ലീഫ് ആയിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്പിരേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കുറേ വെള്ളം വെറുതെ പോകും സ്റ്റൊമാറ്റ ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കുക അപ്പം ഒപ്പൻഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാക്ടസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സ്പൈൻസും കാണാൻ പറ്റും ചിലത് അത്രയ്ക്ക് ഷാർപ്പ് അല്ലായിരിക്കും ചിലത് നല്ല ഷാർപ്പും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈ ആനിമൽസ് ഒക്കെ വന്ന് ഇവരെ തിന്നാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ വാട്ടർ ലോസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കാരണം ലീഫ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നല്ല ലീഫ് ഇവർ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റൊമാറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി ഇരുന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കൂടെ വെള്ളം പോകും അല്ലേ ഒത്തിരി ട്രാൻസ്പിരേഷൻ നടന്നത് ഒത്തിരി വാട്ടർ ലോസ് ഉണ്ടാവും അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ മോഡിഫൈഡ് ആവുന്നത് അപ്പം ഈ ക്യാക്ടസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തുന്നത് ആരാണ് ഈ ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റെം ആണ് അല്ലേ നമ്മളിത് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷനിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് ഇത് കണ്ടോ ഈ പച്ച കളറിൽ ഇതിൽ കാണുന്നത് എന്താ ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ പച്ച കളറിൽ ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്താ ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റെം ആണ് അല്ലേ ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെം ഇത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ സ്പൈൻ പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ മുള്ളു പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ലീഫ് സ്പൈൻ ആണ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ വാട്ടർ ലോസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ മോഡിഫൈഡ് ആയി
പിന്നെ എന്താണ് സ്പൈൻസും തോൺസും പ്രിക്കിൾസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ മൂന്നാല് ടൈപ്പ് കണ്ടു സ്പൈൻസ് കണ്ടു തോൺസ് തോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും സിട്രസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് തോൺസ് വേറെയാണ് അല്ലേ പ്രിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നതും വേറെയാണ് പ്രിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയ ചെറിയ സൈസുള്ള മോഡിഫിക്കേഷനാണ് തോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഷാർപ്പ് പോയിൻറ്റഡ് മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റെം ആണ് അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് സിട്രസ് പ്ലാൻസിലാണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ നാരങ്ങ നാരങ്ങ ചെടി ആരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മുള്ളുകൾ കാണാൻ പറ്റും സിട്രസ് പ്ലാൻസിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് സ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മോഡിഫൈഡ് ഷാർപ്പ് പോയിൻറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് എ മോഡിഫൈഡ് ലീഫ് ഓർ സ്റ്റിപ്യൂൾ ലീഫും മോഡിഫൈഡ് ആക്കപ്പെടാം സ്റ്റിപ്യൂളും മോഡിഫൈഡ് ആക്കപ്പെടാം ഇനി സ്റ്റിപ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സ്റ്റിപ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചില പ്ലാൻസിൽ അതായത് മാം ഇവിടെ ലീഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കാണിച്ചു തരാം ചില പ്ലാൻസിൽ അപ്പം ഇത് ലീഫാന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ലീഫിൻ്റെ ബേസിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ലീഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് ലീഫ് ലൈക്ക് ചെറിയ ഒരു ഇല പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിപ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ലീഫ് അതായത് ബേസ് ഓഫ് ദ ലീഫ് അല്ല അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ പിറ്റിയോൾ അതായത് ലീഫ് എവിടെ തുടങ്ങുന്നു അവിടെ ഒരു റെഡ്യൂസ് ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റിപ്യൂൾ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ സ്റ്റിപ്യൂൾസ് ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ സ്റ്റിപ്യുലേറ്റ് എന്ന് പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് സ്റ്റിപ്യുലേറ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പഠിക്കുമ്പം പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇത് കണ്ടു ചില പ്ലാന്റ്സിൽ ഈ സ്റ്റിപ്യൂൾസിനും മോഡിഫൈഡ് ആവാം ഒരു സ്പൈൻ പോലെ ആവാം പിന്നെ പ്രിക്കിൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ഷാർപ്പ് ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ഫ്രം ദ എപ്പിഡേർമിസ് ഓർ ബാർക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ട്രീസിൽ വല്ല മരം കട്ടിയുള്ള മരം പോലത്തെ ഉണ്ടാവില്ലേ ആ എന്താ പറയുക വുഡ് വുഡൻ പ്ലാന്റ്സിൽ അവരുടെ സ്റ്റെമ്മിനും അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ മരത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ആ മരത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് തിക്കായിട്ടുള്ള ഇനി ഈ നമ്മൾ മുരിക്ക് മുരിക്കെന്ന് പറയുന്ന മരം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുരിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സ്ഥിരം എപ്പോഴും ഒത്തിരി വളർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതാണ് ശരിക്കും കുരുമുളകൊക്കെ കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ നിർത്തി വളർത്തുന്നതാണ് മുരിക്കിനെ അപ്പോൾ മുരിക്കിൻ്റെ ശരിക്കും മരം നോക്കിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു നിറച്ച് മുള്ളാണ് എൻ്റെ വുഡ് നിറച്ച് മുള്ളാണ് അത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വുഡ് അങ്ങനെ വളരുന്നത് വേറെ ആരും പ്രെഡേറ്ററി ആനിമൽസും ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കട്ടിയുള്ള വുഡിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുള്ളു പോലത്തെ സാധനം വരുന്നത് ഓക്കെ അത് ശരിക്കും ബാർക്കിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷനാണ് പ്രിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബാർക്കിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ട്രീയുടെ ബാർക്കിൻ്റെ അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ തന്നെ പക്ഷേ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിക്ക് ബാർക്കായി കഴിയുമ്പോൾ സ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷനും തോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി സ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഫിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ ലീഫ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കുഞ്ഞി സ്പൈനായി മാറും ലീഫിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷനും തോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷനുമാണ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് സ്പൈൻ എന്താണ് തോൺ എന്താണ് പ്രിക്കിൾസ് എന്താണെന്നുള്ള അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ലീഫ് മാം പറഞ്ഞു ചില പ്ലാന്റ്സിൽ ലീഫ് എന്താ പറയുക ടെൻഡ്രിൽസ് ഫോം ചെയ്യും ലീഫ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് പകരം ആ ഒരു നോഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ടെൻഡ്രിൽസ് ഉണ്ടായി വരും ഇപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റെമ്മാണ് ഇങ്ങനെ പോവാണ് സ്റ്റെമ്മിൽ വേറെ ലീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വേറെ ലീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർ ഇങ്ങനെ 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 അറേഞ്ച്ഡ് ആയി ഇരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ലീഫ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവിടെ നിന്നൊരു ടെൻഡ്രിൽ വരും ഈ ടെൻഡ്രിൽ എന്ത് ചെയ്യും ലീഫ് ടെൻഡ്രിൽ പോയിട്ട് ആ പ്ലാന്റിനെ വേറെ സർപ്പസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനും അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാനും അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്ലൈമ്പിങ്ങിനാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാ ഫേബേസിയ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പയർ വർഗ്ഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ശരിക്കും
ഇൻസെക്ട് ട്രാപ്പിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഇവർ എന്തെങ്കിലും ശരിക്കും ഇൻസെക്റ്റിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മാം പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്തണം അവരുടെ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പക്ഷേ അവർക്ക് അത് മാത്രം പോരാ അവർക്ക് ഈ വാട്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും മാത്രം പോരാ അവർക്ക് കുറേ മിനറൽസും ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം സോയിലിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻ മിനറൽസ് നമുക്കറിയാം മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും പ്ലാന്റ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് നൈട്രോജൻ അല്ലേ ഈ നൈട്രോജൻ നമുക്കറിയാം ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ എൻ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എൻ ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര യൂസ്ലെസ് ഫോം ഓഫ് നൈട്രജൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പം അത് പ്ലാന്റ്സിന് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് നൈട്രജൻ ഫിക്സിങ് ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തവരെ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ പ്ലാന്റ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ നൈട്രജൻ അബ്സോർപ്ഷൻ സോയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ശരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നൈട്രജൻ റിക്വയർമെൻറ്റിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നൈട്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ അമൈനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അമൈനോ ആസിഡ്സ് ആണ് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് അമൈനോ ആസിഡ്സിന് അമീനോ ഗ്രൂപ്പും കാർബോ ഓക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് അല്ലെ അതിലെ അമീനോ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് നൈട്രജൻ ബേസ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പം പ്രോട്ടീൻസ് വേണമെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ റിക്വയർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ അമൈനോ ആസിഡ് റിക്വയർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി അവരുടെ ഡി എൻ എ ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി നൈട്രജൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെല്ലുലർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സെല്ല് ഓർഗനൽസ് ഫോം ചെയ്യാൻ ഡി എൻ എയിൽ നമുക്കറിയാം എന്താ നൈട്രോജീനസ് ബേസസ് ഉണ്ട് നൈട്രോജീനസ് ബേസസ് അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ തൈമിൻ ഉണ്ട് അപ്പം അവരൊക്കെ നൈട്രജൻ ബേസ്ഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അല്ലേ ഇവരില്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാന്റിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നൈട്രജൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവർക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അമൈനോ ആസിഡ്സോ പ്രോട്ടീൻസോ ഇവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും വരണം അതിനുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ആണ് ഇപ്പം മണ്ണിൽ നിന്ന് അത് കിട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും അവർക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ അത് ബാക്കിയുള്ള ഇൻസെക്ട്സിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻസെക്റ്റിനെ കൊന്നിട്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ന്യൂട്രിയൻ്റ് അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഈ നൈട്രജൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് അവർ മീറ്റ് ചെയ്യും അതിനുള്ള പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഒന്ന് വീനസ് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് പിന്നെ എന്താണ് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു റോസറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് സൺഡ്യൂ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോസിറ ഡ്രോസിറനെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കണ്ടോ ഈ സൺഡ്യൂ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലൂ പോലത്തെ സാധനമാണ് ഇത് ഈ ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം വീണ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് അടിച്ച് വെള്ളം വീണ് കഴിയുമ്പോഴല്ല ലൈറ്റ് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും സൺലൈറ്റ് അങ്ങ് വരുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവരങ്ങ് തിളങ്ങും നല്ലൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഗ്ലേസിംഗ് ആയിരിക്കും അത് കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് അപ്പം അത് കാണുമ്പം ഈ മണ്ടന്മാരായ ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ അട്രാക്റ്റഡ് ആവും എന്നിട്ട് അവർ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ പോയിരിക്കും അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പം അവർക്കൊരു സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഇൻസെക്ട്സിന് അവിടെ നിന്ന് പറന്നു വരാൻ പറ്റില്ല അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആയി പോകും അപ്പോൾ അവർ ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസിനെ ഒക്കെ അങ്ങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്ലാ ഇതിനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആ ഇൻസെക്റ്റിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ ആ ന്യൂട്രിയൻസ് എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇവർ ഇൻസെക്റ്റിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അട്രാക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആക്കി വെക്കും ആ ഇൻസെക്റ്റ് പോയി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ വീനസ് ട്രൈപ്പ് ട്രാപ്പ് ലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് അങ്ങ് ക്ലോസ് ആവും പിന്നെ വരുന്ന ഇൻസെക്ട് വേറെ പ്ലാന്റ് ആണ് പിക്ചർ പ്ലാന്റ് പിക്ചർ പ്ലാന്റിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് നെപ്പെന്തസ് നെപ്പെന്തസിൻ്റെ പ്രക്യൂരിയാലിറ്റി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവരിങ്ങനെ ഒരു വലിയ പിക്ചർ പോലെ പിക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഈ വൈനൊക്കെ ഒഴിച്ചു വെക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ പിക്ചർ പോലെ ഇവരുടെ എന്തുവാ പറയുക പി ടി ഓള് ആണ് മോഡിഫൈഡ് ആവുന്നത് അത് മോഡിഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് അല്ല പി ടി ഓള് അല്ല ഇവരുടെ ലീഫ് ആണ് മോഡിഫൈഡ് ആവുന്നത് ഒരു പിക്ചർ പോലെ എന്നിട്ട് ഇവർ ഈ ലീഫ് ഈ പിക്ചർ പോലത്തെ സാധനമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇൻസെക്ട്സ് അട്രാക്റ്റഡ
പിന്നെ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലീഫ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒനിയനും ഗാർലിക്കും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചു റെഡ്യൂസ് സ്റ്റെം ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ക് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ട് ലീഫ് എല്ലാം കൂടെ മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലഷി സ്കെയിൽ ലീവ്സ് എന്ന് പറയും നമ്മളതിനെ ഫ്ലഷി സ്കെയിൽ ലീവ്സ് എന്ന് പറയും ഇതിനകത്ത് നിറച്ച് ഷുഗർ ആണ് ഇവിടെ എല്ലാ ഫുഡാണ് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർഡ് ആയിപ്പെടുന്നത് ഈ പ്ലാന്റിൽ ഫോട്ടോസിന്തോസിസ് വഴി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഫുഡും എല്ലാം ഇവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് ലീഫ് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ലീഫാണ് ഈ മോഡിഫൈഡ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണിത് ഇവിടെ ഒരു കട്ടില്ല ഈ ഈ ലീഫിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള ഫ്ലഷി ലീഫ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഈ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് അതും ശരിക്കും ലീഫിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ ഫ്ലോറൽ പ്രൈമോഡി അവിടെ മോഡിഫൈഡ് ആവും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം കുറേ ഭാഗം സ്റ്റെം ഇവിടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവും റൂട്ട്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കുറച്ച് ലീവ്സ് ഫ്ലഷി ലീവ്സ് ആയിട്ട് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളത് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഫോം ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രിങ് പോലത്തെ ഒരു സ്റ്റെം പോലത്തെ സ്ട്രക്ചറായി മുകളിലോട്ട് പോകും അവരാണ് ശരിക്കും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഫ്ലവറിങ്ങും എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഇവരാണ് എല്ലാം ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓണിയൻ ഇങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ പറിച്ച് തുറന്ന് 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 വരുമ്പോൾ പല 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 ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ തുറന്നെടുക്കാം കാരണം അത്രയും ലെയേഴ്സ് ഈ ഒരു റെഡ്യൂസ് സ്റ്റെം ഡിസ്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ട നമുക്കുണ്ടോ ആക്സിലറി ബഡ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടോ പല 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 ലെയർ ആയിട്ട് അവരിങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫ്ലഷി ലീവ്സ് ഓഫ് ആനിയൻ ആൻഡ് ഗാർലിക് അതും ലീഫിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പം ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻ നമുക്കൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ലീഫിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് പല ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലീഫ് മോഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഫസ്റ്റത്തെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലീഫ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ലീഫ് എന്തിനാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഓക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലേ പിന്നെ റെഡ്യൂസ് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷനും ട്രാൻസ്പിരേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അവർ ലീഫ് സ്പൈൻസ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ സ്പൈൻസ് ഫോം ചെയ്യും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്യാക്ടസ് ക്യാക്ടസും ബാർബറിയും ഉണ്ട് പക്ഷെ ക്യാക്ടസ് ആണ് നല്ല എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലീഫ് ടെൻഡ്രിൽസ് ഫോം ചെയ്യും എന്തിനാണ് അവർ ടെൻഡ്രിൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ക്ലൈമ്പിങ് ക്ലൈമ്പിങ്ങും അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ ക്ലൈമ്പിങ് ആൻഡ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓൺ ടു എ സർഫസ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടും ലീഫ് മോഡിഫൈഡ് ആവും അപ്പോൾ അവരെന്ത് ഫോം ചെയ്യും ടെൻഡ്രിൽസ് ലീഫ് ടെൻഡ്രിൽസ് ഫോം ചെയ്യും സെം ടെൻഡ്രിൽസും ലീഫ് ടെൻഡ്രിൽസും വേറെയാണ് കേട്ടോ ലീഫ് ടെൻഡ്രിൽസ് നമുക്ക് കാണപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത് പയറുകളിലാണ് സ്റ്റെം ടെൻഡ്രിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഇത് പാവയ്ക്ക കുക്കുമ്പർ പിന്നെ വാട്ടർ മെലൺ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണപ്പെടാൻ പറ്റും ക്ലൈമ്പിങ് ആൻഡ് സോറി വാട്ടർ മെലൺ അല്ല നമ്മുടെ പംകിൻ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റെം ടെൻഡ്രിൽസ് കാണാൻ പറ്റും ലീഫ് ടെൻഡ്രിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഗാർഡൻ പി ഗാർഡൻ പി അല്ലെങ്കിൽ പട്ടാണി പയർ ഗാർഡൻ പീസിലും പയർ വർഗ്ഗങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ലീഫ് ടെൻഡ്രിൽസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ പയറിൻ്റെ ടെൻഡ്രിൽ നോക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ ചെറുതായിരിക്കും ഈ ടെലിഫോൺ വയർ പോലെ പണ്ടത്തെ കാലത്തെ ടെലിഫോൺ വയർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ 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 ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെയിരിക്കും പക്ഷെ സ്റ്റെം ടെൻഡ്രിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പം ഉണ്ടാവും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക ലൂസ് ആൻഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻഡ്രിൽസ് ആയിരിക്കും സ്റ്റെം ടെൻഡ്രിൽസ് പിന്നെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്താ പറയുക കാർണിവോറസ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലേ കാർണിവോറസ് പ്ലാന്റ്സ് അവർ ലീഫ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പിക്ചർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈഡ് ട്രാപ്പ് ആയിട്ടോ 
പിന്നെ എന്താണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയില്ലേ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീവ്സ് ലീഫിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് എന്താണ് ഫിലോ ടാക്സി എന്താണ് പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീഫ് എന്താണ് സിമ്പിൾ ലീഫ് കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് വിനേഷൻ എന്താണ് ലീഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക മാം എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യാം മാം കുറച്ച് ലൈവ് സെഷൻസ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഇനി അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം ബൈ ബൈ